Чи пройшли кентаври заводські випробування? Які бронежилети закуповує Гурмін оборони? Що вдалося експортувати нашому ВПК? У які кольори Китай перефарбує військові літаки? Та чому техніка Ердогана доїхала до Москви? В межах небачених досі державних заходів боротьби з коронавірусом Збройні сили України створюють оперативні штаби і групи, а також залучають медиків до карантину. Командири та начальники максимально інформують особовий склад про стан справ, але шикування більше роти заборонені. Яким був цей тиждень для вітчизняного ВПК – дивіться далі. Міністр оборони Андрій Таран та начальник генштабу Руслан Хомчак побували у дводенному відрядженні на Сході України. Вони ознайомилися із ситуацією у підрозділах, на ділянках розведення та КПВВ. Також відвідали сучасні польові табори, які вже зведені або на стадії будівництва в Луганській, Донецькій та Запорізькій області. Під час відвідання Бордянського порту очільник відомства оголосив, що цей об'єкт і надалі розглядається як місце базування Військово-морських сил України. У командуванні медичних сил заявили, що військові медики забезпечені швидкими тестами для виявлення китайського коронавірусу COVID-19. І військовий літак Іл-76М9 вилетів до Китаю за 10 мільйонами таких. Ці тести та інше необхідне обстеження вже пройшли кілька офіцерів, які повернулися із закордонного відрядження. Хвороби у них не виявлено, тож військовослужбовці повернулися до своїх обов'язків. Захисникам Донбасу вірус із Піднебесної також додав роботи. В усіх військових мобільних госпіталях Об'єднаних сил проведено тренування з переведення закладу на роботу в умовах суворого протипідмічного режиму. Виділено санітарні транспортні засоби для евакуації хворих, в тому числі для здійснення аеромедичної евакуації. До речі, за розпорядженням командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, тимчасово припинено виклик призовників до збірних пунктів. Держпідприємство «Новатор» переорієнтувало виробництво та запустило пошиття марлових пов'язок для своїх співробітників, а також представників інших структур «Укроборонпромо». За міжнародними стандартами, маска повинна бути тришаровою та мати мембрану для стримування 95% мікробів. Та в Україні її не виробляють. Все ж 13,5 тисяч пов'язок отримали працівники «Новатора» та інші заклади як допомогу. У планах пошити 100 тисяч таких для держконцерну та 30 тисяч для резерву. Також «Новатор» готується до запуску перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3. Десантно-штурмові катери «Кентавр» вперше здійснили стрільби некерованими ракетами С-8 на одному з морських полігонів. Точність модифікованих авіаційних реактивних систем залпового вогню перевірили під час швартових ходових випробувань. Попри хвилювання морі у 2-3 бали, берегові цілі були уражені на відстані у кілька кілометрів. Кентавр має на озброєнні 40-80 мм ракет, різні версії яких вражають ціль на дистанції від 1200 до 6000 метрів. Математику треба доопрацьовувати, систему треба доопрацьовувати, але заводські випробування я вважаю завершені повністю. Окупанти продовжують переміщення у Севастополі українських суден, захоплених 2014 року. До групи кораблів в інженерній бухті приєднався підводний човен Запоріжжя. А цього тижня у Стрілецькій бухті росіяни зібрали другу групу з ракетного катера Придністров'я, корветів Луцьк, Хмельницький, Тернопіль, морських тралерів Чернігів, Черкаси, рятувального судна Кременець, катера торпедолова Херсон, рейдового буксира Дубно та плавучого крана Каланчак. Навіть якщо Кремль їх погодиться повернути, бо є готовність суден під великим питанням. Повітряні сили США отримали від «Укрспецекспорту» запасні частини для багатоцільових винищувачів Су-27. Відомо, що в різні часи до Штатів надійшло мінімум 5 таких літаків. Перший Су-27П доправлений з Білорусі у 1995-му. Другий через Україну та Великобританію потрапив до США у 2001 році. У 2008-2009 американці отримали ще пару демілітаризованих українських Су-27УБ. П'ятим вісім років тому став Су-27 УБМ-1 з Білорусі. Проте у 2017-му ЗМІ повідомили, що в Неваді розбився літак цієї моделі. Стало відомо про конкретні результати співпраці української та турецької оборонок. Нам компанія «Рокетсан» продала по чотири тренувальні бомби «МЕМ-Л» та «МЕМ-Сі» за 640 тисяч доларів для безпілотників «Баріактар» ТБ-2. Також до комплекту за 180 тисяч придбано три завантажувально-розвантажувальні візки. Водночас «Укрспецекспорт» надав Туреччині дві радіолокаційні станції «Марс-Л» та «РЛС-П-180У» від компанії «Аеротехніка МЛТ» на більш ніж 11 мільйонів доларів. 
Оприлюднено звіт місії ОБСЄ про фіксацію на Луганщині трьох російських комплексів радіоелектронної боротьби. Це РБ-341В, Лайер-3, який надходить до армії агресора вже 5 років та придушує GPS-сигнал. Оновлена версія бореться мережами стандарту G3 та G4. Також знайдена станція перешкод авіаційного КВ радіозв'язку R934B «Синиця» з дальністю дії 250 км. Третій засіб виявлений на Донбасі РБ-636 СВЕД-КУ, що контролює та захищає інформацію від витікання через бездротові канали. Постачається до армії Росії сім років. Отже, навіть коронавірус без сили перед працівитістю кремлівських воєнторгів. Один з арсеналів боєприпасів та озброєння замовив деталі до автоматичної гармати 2А42 на 3,5 мільйони доларів. Це кільця, пружини, екстрактори, затвори, касети, казенники тощо. У Збройних силах України ця 30-мм гармата є основою бойових машин БМП-2 та БМД-2. Також стало відомо, що «Укринмаш» вирвав з підноса російських зброєрів невеликий шматок експортного пирога. Об'єднаним Арабським Еміратам ми продали 30 стволів до гармати 2А72 на загальну суму 392 700 доларів. Вони встановлюються на БМП-3 та БТР-82А. А ще український спецекспортер «Прогрес» продав Грузії 5 великокаліберних кулеметів ЯКБ-12,7 на суму 190 тисяч доларів. 6 березня 2020 року з системи публічних закупівель «Прозоро» стало відомо про тендер Головного управління розвідки. До 5 квітня структура має придбати 900 модульних бронежилетів на більш ніж 13,5 мільйонів гривень. Серед вимог урівців до індивідуального захисту – перший клас гнучково-балістичного пакету та четвертий клас жорсткої балістичної панелі за ДСТУ-8782, а також протиуламкова стійкість В-50 не менше 600 метрів за секунду, згідно з танагу НАТО-2920. Вага жорсткої балістичної панелі не має перевищувати 3,35 кг, а всього комплекту не більше 13,5 кг. Тим часом Нацгвардія купує 7 тисяч чохлів до бронежилетів «Корсар М3М-1.4» за 14 мільйонів гривень. Війна на Донбасі активувала в Україні кілька виробників снайперських гвинтівок. У 2014 році завод «Маяк» показав нам VPR-308 та 338, про які зараз не чути. Форд передав 301 нашим добровольцям на початку АТО, а гвинтівки «Зброяр», «ЮАР-10» та «ЮАР-008» взяли на озброєння армії. З усіма ними ми вас ознайомили і настав час Геннадію Салівону ознайомити вас з гвинтівками «Снайпакс». Кулемет ДШК калібру 12,7 мм зараз є визитівкою кожного взводного опорного пункту на Донбасі. Часто його можна побачити в комплекті зі сошками та прикладом. Фактично, це велика гвинтівка для стрільби на дальній відстані. Попит на них у війську тільки зростає, а більшість армій світу вже взяли такі зростки на озброєння. Їх часто помилково називають снайперськими. Правильно буде класифікувати таку зброю як антиматеріальну. Термін неофіційний, проте з огляду на світовий стрілецький досвід можна охарактеризувати цей зразок так. Антиматеріальна зброя. Стрілецька зброя калібру від 12,7 мм. Прицільна дальність до 3 км. Призначена для виведення з ладу пунктів зв'язку та управління, автомобілів, легкоброньованої техніки, ракет на стартових майданчиках та літальних апаратів на аеродромах. Такі гвинтівки почали створювати ще 100 років тому. Їх називали протитанковими, і вони справді могли пробивати танки. Кучність більшості антиматеріальних гвинтівок приблизно вдвічі менше, ніж у снайперок. Ви запитаєте, а як же широко відомий «Барет»? У назві М82 «Барет» слово «снайперська» не більше, ніж рекламний трюк. Кілька таких гвинтівок у цивільній версії купила Національна гвардія України. Досвід війни на Сході засвідчив, що такий клас зброї потрібний. І в нашій країні вже є власні розробки. Одну з них під назвою «Снайпекс» команда програми «Техніка війни» помітила на виставці «Зброя та безпека» ще у 2017 році. І ось нарешті нам вдалося ознайомитися з оновленими версіями цієї зброї. Перший зразок – це «Снайпекс М750» з 75-сантиметровим стволом. Є варіант зі стволом і у 1000 мм. Мені доводилося стріляти з гвинтівки калібру 338 Лапуа Магнум. Я був неприємно здивований силою відбію. Це патрон 12,7 на 108. Спробуємо.
Високошвидкісна камера зафільмувала, що навіть за такого калібру сила відбою не більша, ніж за стрільби звичайними стрілецькими боєприпасами. Цьому сприяє демферна система, а також сама конструкція гвинтівки. Вона напівсамозарядна, тобто після пострілу гільза викидається автоматично. Враховуючи те, що ми використовували звичайний кулеметний патрон, результат очікуваний. Він таки співпав із заявленими виробником характеристиками. Як бачимо, кулеметним патроном калібру 12,7 з кулею БЗТ розсіювання 6 см. Це приблизно 2 МОА. Родзинкою гвинтівки є її мультикаліберність, тобто можливість замінити ствол під патрон 12,7 на 99 або 50 BMG. Він такий самий, як у Барета. Крім того, таке перекомпонування не потребує заміну затвору. Це ноу-хау розробників. Зараз на гвинтівки міняють ствол, і ми будемо стріляти натівським 50-м калібром. Із дорожчим боєприпасом результат удвічі кращий. Кулі вклалися у 3 см. Це оцінили і наші силовики, яким виробник надав зразки не лише для полігонних стріль. Звісно ж, після випробувань виробник отримав фідбек щодо покращення деяких елементів зброї. Пользователі бажали кілька краще, тому зараз вже вона має ось такий от вид. Опції регулювання тут – це якраз висота за счет третьої ноги, тобто задні опори. Серійне виробництво зброї налагоджено в Харкові. Важливо, що підприємство самостійно виробляє стволи для своїх гвинтівок. Ствольні коробки та деякі інші деталі виготовлені з алюмінієвих сплавів. Це світова практика. Особливо пишаються на підприємстві гвинтівкою Snipex T-Rex. Однозарядна болтовка має калібр, як у кулемета БТР-80 – 14,5 мм. Вона була розроблена спеціально на прохання наших військових. Гвинтівка Тірекс, калібр 14,5х114 мм, вага з сошками без прицілу 30 кг, довжина ствола 1200 мм, початкова швидкість кулі 1000 м на секунду. Як і в молодшої сестри, в Тірекс кулеметні боєприпаси, але кучність становить 1 МОА, тобто 3 см на сотню метрів. До гвинтівки на підприємстві виготовляють кілька типів глушників власної розробки, а скласти основну конструкцію вдається без зусиль. Зараз підприємство працює над розробкою напівавтоматичної великокаліберної антиматеріальної гвинтівки. І техніка війни сподівається взяти участь в її випробуванні і одразу розповісти вам. Через коронавірус США скоротять кількість своїх військових у великих навчаннях Defend Europe 2020, про які ми вам повідомляли. Бундесфер взагалі відмовився від участі в них, а Норвегія скасувала свої міжнародні маневри Cold Respond, до яких планували залучити 16 тисяч військових НАТО. Така доля спіткала й інші навчання. Цим починаємо блок новин ВПК світу за тиждень ще минув. Корпус морської піхоти США почав перехід від підствольного гранатомета М203, який був взятий на озброєння в 1969 році та використовується у 40 арміях світу. Перша група морпіхів вже пройшла навчання та бойові стрільби з новою заміною М320А1, що має лазерний далекомір та може стріляти усіма штатними гранатами НАТО. Нагадаємо, сухопутні війська США почали цей процес три роки тому та вже закупили 71 тисячу підствольників. Переходитимуть на них у корпусі морської піхоти до 2024 року. В інтернеті з'явилися фотографії транспортування московською кільцевою дорогою турецького бронеавтомобіля «Варан». Машина на алфеті була частково накрита брезентом. Все ж в ній безпомилково можна впізнати зразок, колону яких російсько-сирійська авіація обстріляла нещодавно від Лібі. Парадоксально, що попри домовленості з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо перемир'я, путінські військові дозволяють собі відкрито поблизу столиці перевозити трофейну техніку. Науково-дослідний центр бойових машин Індії оголосив про завершення вдосконалення танка «Арджун МК-АйАй». 
Панцерник пережив 14 значних допрацювань, яких прагнула армія. Усе це робиться, аби замінити у своєму парку більшість радянських та російських танків Т-72 і Т-90. Постачання нового вітчизняного панцерника планувалося розпочати ще минулого року. Проте через недоліки терміни перенесли. До того ж, спочатку розглядалася партія у 2000 танків, але згодом замовлення обмежили до 124. Перший Арджун МКАА зроблять через 30 місяців після розміщення замовлення. Textron Systems передала ВМС США головний десантний катер на повітряній подушці нового типу – SS-C-100. Він почав заводські випробування 2018 року, а тепер має пройти цикл тестів у ВМС США. Тим часом Міноборони Індонезії підписала з компанією PT Pindat контракт на розробку так званого танкового човна. Він має вмістити 5 членів екіпажу та 60 військовослужбовців, працювати на мінімальній глибині 120 см та розганятися до 40 вузлів. Озброїть зразок 12,7 мм кулеметом та гарматою 30 мм. Японія вперше за 30 років спустила на воду суднорозвідник АКІ для морських сил самооборони. Його водотонажність – 2900 тонн, довжина 67 метрів, а екіпаж – 40 осіб. Максимальна швидкість – 11 вузлів, а запас ходу – 3800 морських миль. АКІ стало третім судном, побудованим за програмою моніторингу підводної обстановки, яку заморозили через припинення Холодної війни. Все ж активізація Китаю і територіальні суперечки змусили відновити програму вартістю 205 мільйонів доларів. Також японський флот цього тижня почав експлуатацію смінця Майя за 1,6 мільярда доларів. Туреччина продала свої розвідувально-ударні безпілотники АНК-С до Тунісу. За неофіційними даними, шість літальних апаратів, три наземні станції, керування та деякі технології стануть Міністерство оборони Африканської країни у 240 мільйонів доларів. Безпілотник оснащено 155-сильним двигуном Сіелерк Центуріон. Він має розмах крил 17,4 метри та максимальну злітну масу 1,6 тонни. Висота польоту АНК-С – 9 кілометрів, а тривалість – до 24 годин. Ймовірно, на контракт міг вплинути успіх турецьких байрактарів у Сирії. На полігоні Тонопа США провели випробування нової ядерної бомби Б-6112, носієм якої виступив винищувач F-15 і Strike Eagle. Загальна вартість модернізації наявних ракет Б-61 до цього рівня коштуватиме понад 9,5 мільярдів доларів. Тим часом російські авіатори вкотре довели, що навіть 23-мм снаряди у їхніх руках – страшенна зброя. Днями бойовий гелікоптер Мі-35М випадково вцілив із ГШ-23 у житловий будинок в Читі. Внаслідок цього було пошкоджено шибку на другому та балкон на третьому поверсі будинку, що зведений в 1500 метрах від аеродрому Черемушки. За результатами експериментів з винищувачами J-16 та J-20, військово-повітряні сили Китаю вирішили перефарбувати весь свій авіаційний парк фарбою, що зменшує помітність. Це стосується також бомбардувальників, транспортників і літаків спецпризначення. Необхідно використовувати кольори неба. Звичайний сірий, сіро-блакитний та сріблястий. Відтепер J-16, створений на базі радянського Су-27, має темно-сірий колір, замість блакитно-сірого тону та замінив оригінальну емблему ВПС світло-сірим маркуванням. Цього тижня новий літак для військово-повітряних сил Індії здійснив свій перший випробувальний політ. Теджес ФОС вилетів з аеродрому виробника Хіндастан Аеронаутіки Лімітед і пробув у повітрі 40 хвилин. Керував ним колишній командувач ВПС Індії. До кінця 2021 року виробник планує передати місцевим авіаторам 16 цих машин. Водночас на аеродромі компанії ДСУ в бордо Мериньяк наземні випробування здійснив перший одномісний винищувач Рафаль ІХ для Індії, політ якого запланований в найближчі дні. Наступного разу дізнаєтесь про кадрову ситуацію в українській оборонці. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі Військового телебачення України. Бережіть себе та близьких.